Ah, Kit Cudi. Parmi vous, j'imagine qu'il y a certains qui connaissent pas du tout Kit Cudi, ou sinon très très peu. Pour vous, j'ai une faveur à vous demander, ce serait idéalement de rester pour regarder toute la vidéo. Si je dis ça, c'est évidemment pas pour avoir des vues ou quoi que ce soit, mais c'est surtout parce que je considère que c'est très important de savoir aujourd'hui qui est Kit Cudi et l'homme derrière, Scott Ness Cudi. Kit Cudi est considéré comme un des meilleurs artistes de ma génération. Mais en plus de l'artiste, il est vraiment considéré comme un homme bon. Tout simplement. Donc peut-être qu'à la suite de cette vidéo, bah, la musique de Kid Cudi va toujours pas vous parler. Mais au moins, vous pourrez dire que vous savez qui il est. Je l'apprends à personne, la vie n'est clairement pas un long fleuve tranquille. Qu'importe d'où vous venez, ce que vous faites, qui vous êtes ou de qui vous êtes entouré, tous les humains sur cette terre vont vivre à la fois des moments de bonheur intenses et de tristesse infinie. Certaines personnes arrivent à se remettre vite de ces obstacles, à voir plus loin et à se définir des objectifs leur permettant de se motiver pour avancer. Mais d'autres auront plus de mal. D'autres resteront bloqués dans un passé qui ne leur plaît pas, qui les empêche de vivre pleinement leurs aventures et qui les isole du reste du monde. Pour ces personnes, le pire, c'est pas forcément l'événement qui les ont brisés, mais c'est la solitude dans laquelle ils se sont renfermés. Il y a plusieurs moyens utiles pour combler cette solitude. On peut créer des choses pour s'évader, s'exprimer et s'émanciper de cette situation. Mais parfois, ce sont les autres qui vont le faire pour nous. Et quand on regarde, touche, sent ou écoute un artiste qui nous a compris, il n'y a pas plus libérateur. Je suis absolument certaine que la musique peut sauver des vies. Et j'ai essayé de le prouver par le passé, mais aujourd'hui, j'en ai la preuve formelle. Mais vers la fin de nos premières 10 ans, dans le millénaire, nous avons entendu une voix. Une voix qui nous parlait de nous depuis le fond de l'eau pour quelques temps. Une voix qui parlait de vulnérabilités et d'autres émotions humaines et des problèmes qui n'ont jamais été entendues si vivantes et honnêtes. C'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a pas seulement cru en lui-même, mais en ses rêves aussi. C'est l'histoire de l'homme. On the moon. À 11 ans, Scott Meskudi, originaire de Cleveland dans l'Ohio, verra le cadavre de son père mort d'un cancer. Pour combler la solitude, il commencera à le copier. Il fumera des Newport, les mêmes que son père. Il dessinera et peindra comme son père et s'intéressera à la culture des cartoons que son père adorait tant. Mais ce mimétisme quotidien ne sera pas suffisant. Le soir, Scott fait des cauchemars. Ses épisodes de terreur nocturne l'empêchent de fermer l'œil de la nuit et son esprit lui montrera des visions de son père. Scott, à 11 ans, sombrera lentement dans une dépression précoce. Ses frères et sœurs vont alors essayer de l'aider en lui faisant écouter de la musique. Alors il découvrira Tupac, Biggie, Snoop, mais le morceau qui bouleversera le plus son esprit d'enfant anxieux sera celui-là. At night I can't sleep, I toss and turn Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned Four walls just staring at a nigga I'm paranoid sleeping with my finger on the trigger La musique deviendra son réconfort, lui prouvant que la vulnérabilité peut être transformée en force créative. A 15 ans, il écrira sa première mixtape, inspirée cette fois par la mort de son cousin et son meilleur ami. Certains auraient choisi l'agressivité ou la colère face à ces injustices. Mais Scott ne deviendra pas un homeboy, ni un thug et encore moins un gangsta. Lui va assumer sa fragilité mentale et l'entièreté de ses émotions qu'il exprimera par le biais du hip-hop. Il quittera ses études de cinéma pour partir, 500 dollars en poche, à l'aventure à New York. Hébergé par son oncle, le frère de son père, il enchaînera des petits boulots qui l'épuisent, essaiera de distribuer sa mixtape à tous les labels possibles, sans réponse, et il se disputera souvent avec son oncle, qui le considère de plus en plus comme un fardeau, tellement Scott est perdu. La vie lui mettra son dernier coup de poignard dans le dos, quand en 2006, Scott perdra son oncle, à la suite d'un cancer, une nouvelle fois. Et pourtant, c'est dans ces ténèbres que Scott Mescudi trouvera enfin la lumière en la personne de Kid Cudi, alias The Man on the Moon. Uh. Day and night I toss and turn I keep stressing my mind mind. I look for peace but see I don't attain What I need for keeps This silly game we play Play Now look at this Madness the magnet keeps attracting me, me I try to run but see I'm not that fast I think I'm first but surely finish last Last. Cause day and night The lonely loner seems to free his mind at night He's all alone through the day and night The lonely loner seems to free his mind at night alors Day Night c'est le premier single de Kid Cudi, mais c'est aussi un de ses titres les plus connus de toute sa carrière. Si le hip-hop a toujours été stigmatisé comme un style qui va être très matérialiste, très dans l'ego trip avec les grosses voitures, l'argent, les bitches, etc. Avec Day Night, Kid Cudi ça va être 0% ego trip, mais par contre ça va être 1000% dépression. Mais par contre quand je parle de dépression, c'est pas forcément de la dépression à la Adele, de la dépression super larmoyante. Kid Cudi, là où il va être très intéressant, c'est qu'il va parler de la dépression dans le sens factuel du terme. En gros ces mots, c'est très très simple très concis, 
mais super identifiable. Et du coup, cette qualité de conteur de faits, ça va vraiment lui servir pour la suite de sa carrière, mais ça va servir aussi à quelqu'un d'autre. Le succès de Day and Night fera de Cuddy un des rappeurs à surveiller en 2008, mais surtout, il attirera l'attention du rappeur le plus hype de ces années-là, Kanye West. En plus de signer dans son label Good Music, Kanye demandera les services de Kid pour la création de son nouvel album. Et pas n'importe lequel, on parle de 808 and Our Breaks. Bon, Aujourd'hui, clairement, 808, c'est un album qu'on présente même plus, étant donné qu'il a tellement influencé le paysage musical en général. Mais il faut savoir que quand il est sorti en 2008, ça a été vraiment une claque pour tout le monde. Tellement une claque qu'il a fallu environ une dizaine d'années pour pouvoir le comprendre vraiment. Cet album, ça représente vraiment le savoir-faire de Kanye West lié avec l'univers de Kid Cudi. C'était la première fois une personnalité aussi influente que Kanye West parlait de vulnérabilité dans son album. Pareil, au niveau des productions, c'était très avant-gardiste. C'était des sons qu'on n'attendait vraiment pas de la part de Kanye West. Et on reste même dans cet univers avec l'esthétisme, que ce soit par les clips, par la pochette d'album ou les pochettes des singles, soit on va dans un univers très épuré, très blanc, Soit on va dans un univers totalement cartoon, mais même quand c'est cartoon, c'est super sombre. Bref, 808, c'est vraiment le mix de Kanye West et de Kid Cudi. Et c'est un album qui a ouvert une nouvelle voie dans la musique en général. Et cette voie, c'est la voie de la vulnérabilité dans la musique. Et ça, Kid Cudi va en profiter à fond. Encouragé par le soutien de Kanye West et par son succès planétaire, Kid Cudi se concentrera sur la conception de son premier album. Un album où il voudra afficher sa différence, partager ses messages et s'exprimer sur sa conception de la vie de A à Z. Cet album sera tellement introspectif qu'il sera présenté comme au théâtre, avec cinq actes chronologiques et entrecoupés par des narrations dictées par le rappeur Common. Le premier acte consiste en l'introduction de Kid Cudi qui il est, ce qu'il a vécu, et surtout, pourquoi il est là. Le deuxième acte présente la solitude permanente de Cuddy. Le troisième se concentrera clairement sur la prise de drogue de Scott pour lutter contre ses terreurs nocturnes et son anxiété. Le quatrième parle de son combat pour arriver au bout de son ambition et devenir un rappeur à succès malgré sa différence et ses démons. Le dernier acte parle de renouveau. Cet album, c'est de l'expérimental allié à de la pop, du hip-hop avec des guitares électriques, du spirituel, mais qui parle à tout le monde, de la tristesse qui fait danser. C'est une totale anarchie musicale. C'est un son ultra particulier qui balance entre la synthwave, l'indie rock, en passant par le DM ou des beats ultra minimalistes. C'est chanter, rapper, parler, murmurer, c'est intelligible et parfois pas du tout. Kit Cudi, c'est un peu le terrien sur la lune ou le lunaire sur la terre, on sait pas trop. Mais Kit Cudi, c'est différent. C'est vrai, c'est de lui, mais aussi beaucoup de nous dedans. Après le succès planétaire de Pursuit of Happiness et l'acclamation de son premier album, Kid Cudi est devenu une superstar internationale. Mais pas comme Kanye West, ni comme Beyoncé ou Lady Gaga. Kid Cudi, c'est un peu le boy next door. Le pote qui sait écouter mais qui sait aussi te parler. Le porte-parole de la vérité d'une vie dans tous ses états. Kit Cudi trouvait les mots pour nous et il se plongeait dans ses propres démons pour nous en raconter ses histoires et pour nous protéger de nos propres vices par ses expériences. If you're be an artist, there's a time where you just have to, you know, embrace the, the responsibility and understand that the power of music is something so special and be able to do it on this magnitude where you reach millions of people. It's like, why not use that for good? Why not? tell kids something that they can connect with and use in their life. And like really my mission statement since day one, mm -hmm. and I'm getting so worked up talking about this, all I wanted to do was help kids not feel alone mm -hmm. and stop kids from committing suicide. I dealt with suicide um, for the past five years, you know, like there wasn't a week or a day that didn't go by where I was just like, you know, 
I want to check out, you know? And I know what that feels like, and I know it comes from loneliness. I know it comes from not having self-worth, not loving yourself. Kids don't have music that can coach them and give them that guidance. I didn't have that. I had to listen to Jay-Z and take certain things from it, and then the other I just didn't know what he was talking about. Yeah, yeah. <laughs> yeah. And I think that that's my job. I'm just really just trying to guide people and, and, and help people because, you know, loneliness is, is a terrible, terrible thing, man. And, and, and if you don't know how to conquer it, it can eat you alive. Alors, rassurez-vous, il ne faut pas forcément être émo ou avoir des pulsions suicidaires tous les jours pour pouvoir apprécier Kit Cudi. C'est ça qui est bien chez lui, c'est qu'il va à la fois parler des côtés un peu down de la vie, donc des sentiments que tout le monde peut ressentir, qui que vous soyez, mais aussi à côté, il va parler des extrêmes, et donc oui, de l'anxiété, de la dépression, des pulsions suicidaires. Et étant donné qu'il a vécu comme nous tout ça, il va en parler de manière extrêmement précise, et encore une fois, identifiable. Et vraiment, j'insiste sur le mot identifiable. Beaucoup des fans de Kid Cudi considèrent que Kid Cudi leur a en fait sauvé la vie. Like... Cuddy's fucking awesome, man. I remember thanking him. Every time I would see him, like every day, I'd be like, thanks, man. Like, you know, I really appreciate this. And he's like, man, shut the fuck up. Like, stop thanking me. Thank yourself. Kid Cuddy, man. Kid Cuddy's like really like one of the main dudes I kind of like looked at and listened to all the time. He saved my life. He saved me from doing like random bad things to myself, kept me like focused. Like, just through his music or personal relationship? Well, not just through his music, because I didn't know him. I got the end of Ghost tattooed on my arm. I hope they understand. I really understand that they don't understand. Wow. That's dope. Yeah, I had, <laughs> I, had, I had to get it, man. It meant a lot to me personally. I went through a lot when I was uh, when I was younger. Uh, my brother was killed and Man on the Moon 2 had just came out. Every single day, I think, I listened to that album. That album, like, help get it like all out. Man. Way more than I think anything else did. Why do you like Kid Cudi so much? You, you saved my life. I would have killed myself if I didn't have Kid Cudi. That, there's me, wow. any, if you're 25 and under, I, I truly believe that Kid Cudi saved your life. Now, a lot of people say that, but my thing is like, who's gonna help Cudi? <laughs> Parce que si Kid Cudi est un remède pour son public, il est aussi devenu un poison pour lui-même. Chaque soir, il doit monter sur scène et rechanter ses chansons inspirées par la mort de son père, de son oncle ou de son meilleur ami. Chaque soir, il doit se souvenir de ses paroles et de ses émotions. Il doit avoir assez d'énergie pour pouvoir transcender toute la salle avec son message et il doit faire des interviews, tout le temps, pour continuer à promouvoir son album. Et quand il sort, il doit être pris en photo par des paparazzis. Bah ouais, Kid Cudi, c'est une superstar. Depuis le début, Kid s'est engagé à guider les jeunes un peu perdus. Mais à ce moment, en 2010, c'est lui le jeune le plus perdu. Balançant entre un dilemme féroce où d'un côté il a enfin réussi à faire le bien pour les autres, mais où en même temps, il devient son pire cauchemar. Qui que dit a dû faire un choix. I'm going to either kill myself or I'm going to do some drugs. <laughs> And I don't want to live, so... Scott passera l'année 2009 et 2010 chargé en cocaïne, marijuana et en alcool. Mais contrairement à certaines célébrités qui pourraient se vanter d'être addictes, Scott, lui, opte pour ses drogues avec une véritable stratégie en tête. Tout ça pour pouvoir rester sur pied et continuer son travail de guide spirituel. You know, I would wake up in the morning, I would, uh, you know, do coke immediately, even before I had cereal, breakfast. Whoa. And then I would have a beer. And then I would smoke weed. So like, I never wanted people to know I was doing cocaine. So the beer and the marijuana leveled me out in a way where I was able to walk in the streets and talk and, and seem as though I wasn't on anything. But deep inside, I'm just like, zing! You know, <laughs> with my face, I'm just like, yeah, that's right. You know, but what it did for me, uh, it, it completely numbed me. I didn't care about anything and I was a robot, but also, With, with being so numb, it allowed me to go out and meet my fans and be out in the streets. So in a twisted way, it did, it did a positive thing for me. And that's mm. why I didn't see it as an issue. It was like, damn, today I went walking in Soho with no place to go. And I was just high-fiving fans and shit. Like, it was just the most, you know, amazing experience. Something that I never get a chance to feel because I'm just like such a recluse. And I'm just, at that time, was just weirded out when people recognized me and just didn't want to go anywhere. C'est dans ce contexte malsain que Kid Cudi nous offrira ce qui est aujourd'hui considéré comme un de ses meilleurs albums, Man on the Moon, The Legend of Mr. Ager. Kid Cudi nous présente cette fois une version sans artifice de sa réalité. Il n'y a plus de notion de rêve ou de vision, encore délimité en cinq actes. Kid Cudi nous conte son histoire, qui passe de la gloire hyper festive à sa transformation en Mr. Ager, cet addict incapable de sortir de son propre esprit et dévoré par ses propres démons. Sa personnalité est totalement dissociée, l'une avec de l'espoir et l'autre totalement enfuie dans les décombres de la drogue.
sera la plus grande honte de sa vie quand il sera arrêté en juin 2010 pour possession de drogue. Alors que le monde le voit comme un fric, un junkie ou un crackhead, et que sa petite fille vient de naître, Scott Mescudi, bouleversé, se rend compte que Mr. Rager doit disparaître. Il arrête la cocaïne et se plongera encore plus dans l'art et dans l'indépendance pour combler le manque. En 2011, Kit Cudi sortira son propre label, Wicked Awesome, mais aussi il va commencer sa carrière au cinéma. Le cinéma, c'est un peu son premier amour avec la musique. Il a fait un an d'études dedans et ça l'a jamais lâché. Du coup, il va vraiment foncer dans son indépendance artistique en jouant notamment un super rôle dans la série How to Make It in America. Mais surtout, dans la même année, il va jouer dans le court-métrage Maniac de Shia Leboeuf avec le rappeur Cage. Alors pour ceux qui veulent encore plus découvrir Kit Cudi et connaître vraiment son univers et aussi ses talents d'acteur, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de le regarder. Par contre, je préfère vous avertir, c'est un court-métrage qui est basé sur cette arrivée près de chez vous avec Benoît Poulvard. Et c'est extrêmement violent, voire même un peu gratuit parfois. Mais en attendant, c'est extrêmement bien filmé, extrêmement bien réalisé, et Kit Cudi vraiment se complète dans son personnage. Et la soundtrack est absolument fabuleuse. Le seul petit bémol que j'aurais attribué à ce court-métrage, c'est juste qu'il parle français dedans. Sauf que moi, française, personnellement, je comprends absolument rien à ce qu'ils disent. Donc je vais lire les sous-titres en anglais. Le mec vous aimez bien le pistolet Donc ça c'est un peu chelou. Mais autrement, vraiment, c'est un court-métrage qui est absolument fabuleux et qui est très grisant si on aime les trucs un peu d'art. Fatigué d'être constamment lié à la culture du stoner et de la drogue en général, Scott veut changer d'air dans ses propres inspirations. Il cherche de nouveaux modèles, de nouvelles lubies et surtout, un nouveau son. Il découvrira Pink Floyd et l'œuvre entière de The Wall. Il s'attachera tellement à la musique de Waters qu'il s'en tatouera les deux mains du nom du groupe. Il écoutera en boucle les Pixies, Green Day ou les Clash, et il apprendra même à jouer de la guitare électrique. Mais les personnalités qui intrigueront, intéresseront et influenceront le plus Scott à cette période seront bizarrement Jimi Hendrix, Jim Morrison et surtout Kurt Cobain. I became obsessed with, you know, all the greats that could have possibly been dealing with the same thing psychologically, you know, and then I dove into Morrison and, and Hendrix and then Kurt early on and got obsessed. And then I was like, these are my heroes, they understand me, and if I die this way, then this is destiny. And so mm. I really like, I really didn't give a shit, I remember my 27th birthday, At the stroke of midnight, I wasn't even like happy. It was like I was trying to like celebrate, but I was just like, Whew. maybe on the 28th I'll be like, woo! And like I remember on the 28th, I was just like, yeah, woo! <laughs> you know, and, like if it happens and it was just by some weird design and I'm not a part of some fucking twisted thing. Bon, là on va rentrer dans une période très mouvementée de la carrière de Kid Cudi. En gros, entre 2012 et 2015, il va sortir quatre albums différents. Mais quand je dis différents, c'est extrêmement différent. Pour le premier album qui sortira en 2012, il s'appelle Wizard, qui est un clin d'œil à la chanson de Black Sabbath, en collaboration avec Dot the Genius. Alors cet album, quand il est sorti, il n'a pas trop marché. Personnellement, je ne comprends pas du tout pourquoi cet album n'a pas marché. Évidemment, c'est un album qui va présenter la transition de Kid Cudi vers des sonorités un petit peu plus rock et vraiment quelque chose de différent. Mais justement, est-ce que c'est parce qu'on demande à un artiste de se challenger lui-même pour nous-mêmes nous challenger dans notre écoute Wizard, c'est pas un album qui est totalement parfait. Il y a des morceaux qui peuvent un peu passer aux oubliettes, mais par contre, il y a des morceaux qui sont puissants, mais vraiment, vraiment très très puissants. Si vous aimez Kid Cudi de Pursuit of Happiness, bah vous avez la chanson Teleport to Me Jamie, qui est dans le même style, avec un sample de Desire, et qui est honnêtement vraiment fabuleuse. I want to go. Si vous aimez le Kid Cudi qui va prendre des risques et qui va plus se diriger vers des sonorités rock, bah y'a Break. Si vous aimez le Kid qui va montrer à quel point il est passionné par la musique et qu'il a des influences qui vont un peu de partout, bah y'a sa reprise de Where Did You Sleep Last Night de Nirvana. Ou cette reprise, personnellement, bah, il va arriver à me faire oublier Kurt Cobain. À moi, me faire oublier Kurt Cobain. Et puis pour finir, si vous aimez le kit que dit bien triste, qui va vous en mettre plein la gueule en fait, il y a la chanson Efflectim. Pour moi Efflectim c'est une des meilleures chansons de Cudi. J'ai jamais entendu un truc pareil. 
How would you feel if you heard the news that I was dead? What would you do if you found out from your friends that I was dead? En 2013, Kid reviendra cette fois avec son album Indie Cut. I'm so rock and roll it. Indie Cut, c'est le répertoire de toutes ses productions personnelles, mais aussi un album très agressif. Pas forcément dans le sens méchant, mais dans le sens puissant, que ce soit son flow, ses prods ou ses featuring. En gros, l'album pèse. En 2014, Cuddy s'affiche cette fois avec Satellite Flight, The Journey of Mother Moon. Considéré comme étant le préquel de Man on the Moon, encore une fois, l'album recevra des critiques mitigées. Mais néanmoins, tout le monde acclamera une nouvelle fois les prises de risque de Kid, qui s'aventurera cette fois dans des sons plus astro, technologiques et robotiques. Et enfin, en 2015, Kid débarquera avec Speeding Bullets to Heaven. Bon, Speeding Bullets to Heaven va recevoir des critiques extrêmement mauvaises. J'ai rarement vu autant d'acharnement sur un album. Et je peux comprendre parce qu'à ce moment-là, tout le monde attendait un Man on the Moon 3. Et Kid Cudi va débarquer avec un album punk. Et je pense sincèrement que pour pouvoir apprécier cet album, il faut vraiment connaître l'ensemble de la carrière et de la personnalité de Scott Mescudi. Pour moi, cet album, je vais vraiment le prendre comme si c'était un album d'un pote qui vient de vivre une rupture amoureuse qu'il a brisée et du coup, il va gueuler dans son garage, dans un micro et il va essayer de... Je sais pas, de s'énerver avec sa musique. Et évidemment, Speeding Bullets to Heaven, on dirait pas que c'est un album qui est fait par un rappeur qui est au point optimum de sa carrière, qui est super connu, qui a travaillé avec Kanye West, etc. C'est un album fait par un gars qui va essayer un truc et qui va un peu se rater. Mais du coup, ça montre encore plus l'humanité et l'humilité de Kid Cozy et surtout son côté artistique dans le sens où il essaye absolument tout et il assume ce qu'il fait. Personnellement, j'adore cet album et pas forcément pour sa qualité mais pour son intention. Ça me fait du bien de voir des artistes qui vont certes nous donner des albums qui peuvent paraître un peu amateurs mais qui vont vraiment essayer et qui vont montrer qu'ils sont passionnés par la musique de là à essayer tous les genres, même s'ils ne leur sont pas prédestinés en premier lieu. Et clairement, pendant ces trois ans, on a eu quatre albums extrêmement différents, plein de genres éclectiques, des trucs bien, des trucs moins bien. Mais en attendant, imaginez que demain, Kid Cudi fasse un concert en France et qu'on y aille tous. Vous imaginez le cocktail musical qu'on se prendrait en plein dans les oreilles Il suffit de prendre juste deux, trois chansons de chaque album qu'il a sorti, en plus des Man on the Moon et de sa mixtape, et on se retrouve avec du punk, de l'EDM, de l'alternative, du hip-hop, du chanter, du rapper, du crier, du murmurer, on s'en prendrait absolument plein la gueule. Et je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai très 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 envie de voir ça. Mais Kid Cudi n'est pas le surhomme que l'industrie aime à nous vendre. Et Scott, brisé par ses projets incompris, n'aura pas d'autre choix que de se replonger dans la drogue pour rester debout. For a long time, I was not happy when I woke up in the morning. I kind of like had that moment where I was just like, do I really want to get back on drugs and do cocaine again? Right. Like, do I really want to take this journey? Right. At 30, 32? Right. You know? Cruel world. I'm leaving you today. Goodbye. Goodbye. Uh, psych your mind who hit you. Qui appellera son nouvel album Passion, douleur et tuerie de démons, qui est un titre tristement ironique étant donné qu'il le créera au moment le plus sombre de sa vie. Mais une semaine avant la sortie de l'album, le 5 octobre 2016, Scott surprendra toute sa communauté et les journalistes avec un message publié sur sa page Facebook. Ça a été difficile pour moi de trouver les mots pour ce que je vais vous dire, car je me sens honteux. Honteux d'être un leader, un héros pour vous tous, alors que je vous avoue maintenant vivre sur un mensonge. Hier, je me suis inscrit dans un centre de désintoxication pour dépression et pulsions suicidaires. Je ne suis pas en paix, je n'ai jamais été depuis que vous me connaissez. Si je n'y étais pas allé, je me serais fait du mal. C'est le moment de me soigner, je suis nerveux mais je vais y arriver. De l'amour et de la lumière à tous ceux qui ont de l'amour à mon égard. Et je suis désolée si certains se sentent abandonnés. Je suis vraiment désolée. Je serai de retour plus fort, meilleur, ressuscité. Bien que cette nouvelle ait bouleversé totalement sa communauté, il s'agit en fait d'un immense message d'espoir. Scott va enfin chercher de l'aide extérieure. Lui qui avait passé sa vie à aider les autres, laisse enfin les autres venir à lui. Une semaine après, son album sort, et il connaît un véritable succès, malgré des problèmes avec son label. Ce qu'il avait tenté depuis ces quatre dernières années se concrétise enfin dans un et unique album. Comme s'il n'avait plus rien à perdre, qui dit mais absolument toute son âme. Et vous l'aurez deviné, cet album pour moi, c'est son plus grand chef dœuvre On y retrouve Man on the Moon, mais aussi un artiste qui a beaucoup mûri et qui émerge d'une véritable prise de conscience et de recul qui fait de lui ce guide qu'il a toujours voulu être. Kid est déjà passé par là et cette fois, il est plus fort que sa maladie. Scott fait son truc, mais il le fait bien, que ce soit dans ses productions, 
absolument fabuleuses, vaporeuses, vicieuses, parfois sensuelles ou sombres et hypnotisantes. Elles sont toujours supportées par ces adlips dont lui seul connaît le secret. C'est un melting pot de tous les genres, mais c'est surtout Scott Mescudi. Et on termine l'album en pure beauté, avec un kit que dit ravissant de bonheur dans le clip de surfing. Extrêmement optimiste, c'est le single qui sortira pour promouvoir l'album. C'est une énième preuve que Scott veut se soigner. Siki nous a prouvé par le passé qu'il était efficace pour parler de ses démons et nous apprend aujourd'hui que c'est bel et bien un vrai tueur de démons, les siens et des nôtres. That brings up a big point, Cuddy, is like, we have to have trust yeah. that people can help. Yeah. yeah. How long have you been clean now? Um, it's been two years, two and a half years. That's nice. Yeah, off of cocaine, yeah. That's good. It's a beautiful thing, I think, just getting back out into the world, doing what I love again, has really been big for me, mm -hmm. you know? Um, but then also spending time with my daughter. Oh, yeah. yes. How old is your daughter? Eight. Wow. And my daughter is my world. That's so that's awesome. really what that's helped so me beautiful. snap out of it and mm -hmm. get some help. Le petit garçon de 11 ans, qui s'est retrouvé brutalement face à des responsabilités d'adulte face à la mort de son père, s'est lui-même transformé en père, qui fera tout pour soutenir sa fille et lui montrer qu'il sera toujours là, à ses côtés. Skuddy et Scott Meskuddy vont maintenant mieux. Et il le montre, surtout dans son dernier album en collaboration avec Kenny West, Kitsy Ghost. Il n'a pas eu peur de dire quand ça n'allait pas, voire pas du tout. Mais il a aussi, aujourd'hui, le courage de nous dire quand ça va bien mieux. Car Kit Cuddy, c'est Scott Meskuddy, un humain, comme vous et moi, qui vit des périodes difficiles. Mais il est aussi la preuve vivante que c'est possible de s'en sortir et de nager dans le bonheur par la suite. Une enfant, deux albums récents à succès, une tournée complète et des fans qui le suivent. Kit Cudi est heureux, ça l'inspire et ça fait du bien à voir. Life will throw you a shit ton of curveballs, it's scary. But like if you believe, man, you know, if you believe, and if you want it, and if you want to work hard enough for it, it can be so. I didn't want to be a failure. And nobody's a failure in this room. Don't ever think that. We can all win. And that's it. Kit Cudi m'a personnellement énormément influencé, car je faisais partie de ces jeunes, un peu perdus, qui tentaient de guider. Je l'ai vu tomber, mais j'ai surtout vu se relever. Et sincèrement, le voir sourire dans ses nouvelles interviews ou ses nouveaux concerts, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je me considère pas fan de Kit Cudi, tout simplement parce que je le vois pas comme supérieur à moi. Je le vois comme moi, au même niveau que moi. Scott Meskudi, c'est la preuve formelle que la musique peut sauver des vies. La nôtre et la sienne. Parce qu'au final, la musique compte autant pour celui qui va la produire que pour celui qui va l'écouter. Et je me sentirai plus jamais seul comme il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui, Scott Miskody est là pour me montrer que c'est toujours possible de renaître de ses cendres. Alors Scott, merci et joyeux anniversaire. I'm so blessed and I'm so, I'm so reborn I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward Ain't no stress on me, Lord I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward I'm so, I'm so reborn I'm moving forward on me, Lord.